De maatschappij van de toekomst kent andere uitdagingen en vraagt daarom om ander onderwijs. Wie ben jij en wat doe je? In de podcastserie Dit is Onderwijs vragen Chantal Mulder en Igor Verret als hun gasten hoe zij kijken naar de toekomst. Bedoel je dan op straat aan de deur als dingen gebeuren? Want onderwijs is geen thema in de maatschappij. Onderwijs is de maatschappij. Is de maatschappij. Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van de podcast Dit is Onderwijs. Wij hebben vandaag uh, Joop in de studio en als altijd stellen we eerst de vraag... Joop, wie ben jij en wat doe je? Ja, uh, hallo, ik ben Joop Duivenvoorde. Uh, ik werk op de ALO van de uh, Hogeschool Windersheim. Dat is de Academie voor Lichamelijke Opvoeding. Uh, ik geef daar theorievakken over bewegen en ik doe daar onderzoek naar het uh, leren bewegen. En dan vooral over het leren zelf reguleren bij bewegen. Tof hoor. Ja, en dat onderzoek doe je ook met name op scholen, als ik je goed heb begrepen. Ja, dat klopt, ja. ja. En ja. Zo, ik was gisteren nog in de gymzaal samen met een collega om daar uh, onderzoek te doen naar een wensprong. Oh, leuk. Oh, interessant. Daar weet ik bijvoorbeeld al niks van. Dus we gaan dingen leren vandaag. Dat kan niet dat, anders. Dat is straks vraag 1. Wat is een wensprong? En ja, wil je hem voordoen? <laughs> dat ook. En dan uh, zorgen wij dat er filmpjes online komen van dit hele verhaal. Heel goed. <laughs> Oké, okay, dan wordt dat. Ja, uh, ja. Joof, ik ga graag even wat uh, stellingen met jou doornemen of wat korte vragen. Um, verzoek eens om daar dus kort antwoord op te geven. Dan gaat Igor daarna de diepte in. Uh, wat is volgens jou het doel van onderwijs? Nou, volgens mij, en ik heb het vooral over het bewegingsonderwijs, uh, maar in mijn ogen het doel van bewegingsonderwijs is om um, uh, nou eigenlijk gewoon volwassenen klaar te maken voor het, uh, het echte leven. En leerlingen zijn volwassen aan het worden, dus die uh, worden klaargestoomd. Ja, duidelijk, duidelijk. Um, wat is het belangrijkste dat jij zelf op school hebt geleerd? Ja, d- ik vind die moeilijk, want als je me inhoudelijk vraagt, ik weet het niet meer. Uh, ik heb vooral heel veel informatie over mezelf gekregen. Ja, nou ja dat zegt misschien al heel veel. Dank je wel. Uh, vind jij dat leren leuk moet zijn? Niet noodzakelijk. Niet noodzakelijk. Nee. Als je iets zou willen toevoegen aan het huidige onderwijs, wat zou dat dan zijn? Uh, vooral uh, zelfstandigheid en leren ontdekken. Zelfstandigheid en leren ontdekken. Waar moeten we mee stoppen in het onderwijs? En die is dan weer makkelijker. Uh, contextloos beoordelen. Oké. Okay. Con- contextloos beoordelen. Okay. Ik, ik voel tien letter woordwaarden ja, aankomen. Ja. Um, het indelen op basis van een gemiddelde zorgt voor een tweedeling in de maatschappij. Nee. Duidelijk. Kort en bondige persoon, die Joop, merk ik al. Uh, toetsen en cijfers geven werken demotiverend. Nee, juist niet. Juist niet. Oké, okay, dankjewel. En de laatste kinderen worden nu prima voorbereid op de uitdagingen van de toekomst. Nou, dat kan altijd beter, maar ik heb het idee dat dat uh, zeker in het bewegingsonderwijs behoorlijk goed gaat. Tof, dankjewel. Wat is een wensprong, Joop? <laughs> <laughs> Mooi, hè? Nou, uh, uh, ik praat daar heel zelfverzekerd over, maar voor mij is die ook zeker twintig jaar geleden. Uh, ik heb het gisteren voor elkaar gekregen om geen voorbeeldje te hoeven springen. En ik hoop dat dat vandaag uh, <laughs> zo te houden. <laughs> um, je hebt een kast met een trampoline ervoor, zo'n, zo'n gymkast. Ja, uh, ja, ja. En uh, daar zet je je handen zijwaarts op en dan moet je zorgen dat je lijf over je handen heen gaat. Uh, met uiteraard een dikke vangmat erachter. Een sprong via een trampoline over een kast. Juist, dan dat is precies wat het Kijk, is. En tegenwoordig ja. noemen ze het freerunning en weet ik wat allemaal. Oh. Maar uh, het is helemaal een hippe sprong, denk ik. Wat, oh, dat deden wij vroeger natuurlijk ook. Maar dat, heet, dat is nu freerunning. Nou ja, als je het wil verkopen wel, ja. Ja, precies. Freerunning is dat je gebouwen en objecten uit uh, de buitenwereld zeg maar, pakt... en die gebruikt om overheen te klauteren en te springen. Klopt, ja. 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 En dat kun je uiteraard bij gym ontzettend goed ook doen. Precies. En, en nou doe je onderzoek naar zelfregulering bij bewegingsonderwijs, zeg ik dat goed? Dat klopt. En, ja. en waarom moet dat? Laat kinderen lekker rennen. Waarom moet er zo'n onderzoeker van, van winden zijn bij? Ja, um, k- kijk, mijn stellige overtuiging voor zelfregulatie is dat dat een, um, een, een vaardigheid is die leerlingen verder gaat helpen. Niet alleen bij hun bewegen, maar ook in hun hele leven. Um, en op het moment dat je leerlingen vraagt om zelf keuzes te maken over wat ze moeten leren, wat er um, uh, überhaupt te leren is, maar ook over hoe goed zij iets zelf kunnen. Uh, ja, dat is net als bij alle andere vaardigheden, dat moet je leren. Um, dat kun je leren in allerlei contexten. Uh, de context van bewegingsonderwijs is daar ontzettend goed voor geschikt, omdat heel veel leerlingen gemotiveerd zijn om daar te leren. En, nou ja, ja, goed, het, is een, we... het is een vak wat ze leuk vinden. Ja. En, en, en wat, wat is dan die zelfregulatie? Want... want... Hebben kinderen dat niet van nature? Moeten ze dat echt ontwikkelen? Want zelfregelen, wat is de, hoe, hoe zou je het heel makkelijk zeggen? Wat is zelfregulatie? Uh, hoe zie je dat in een, in een gymzaal? Eigenlijk in een, in een ander woord is het eigenaarschap. Um, en een leerling die zelfreguleert, die, die is in staat om uh, een doel voor ogen te hebben en daar naartoe te oefenen. 
Uh, en dat is, staat bijna haaks op wat er heel veel in het onderwijs nog steeds gebeurt. Is dat de meester of de juf jou het doel vertelt. Uh, oh ja. En dat je gaat oefenen naar wat meester of juf voor jou houdt. En ja, goed, zo werkt de echte wereld ook niet. Als jij na school iets wil leren, moet je het ook zelf regelen. Ja, dus een onderdeel van zelfregulatie is volgens, volgens jou, hè, vanuit het perspectief waar jij daarnaar kijkt, ook dat leerlingen zelf hun eigen leerdoelen kunnen bepalen en die kunnen nastreven. Juist, ja. ja en dat dus is... bijvoorbeeld een windsprong maken. Nou, dit is, ja, of, of is ja. dat iets typisch nee. wat een leerkracht doet? Ik wil het even snappen. Ja, precies. Dus uh, bij GIM wordt heel vaak de activiteit wordt gewoon voorgeschreven. We gaan vandaag de wensprong doen. Hebben wij bij ons onderzoek ook gedaan. Um, en daar vertellen we gewoon... Hè, als een leerling zegt, ik ga liever voetballen. Dat is heel zelfregulerend, maar dat mag dan even niet. Um, uh, het gaat er echt om dat binnen het oefenen van die activiteit... wij onderzoek doen naar hoe zelfregulatie nou werkt. Uh, om vervolgens meer te kunnen zeggen over die skill meer in het algemeen. Uh, en misschien ook die leerlingen die ruimte wat te geven. Ja, dus wel eigenlijk zelf kunnen kiezen binnen... Kaders. In mijn onderzoek wel, want anders is het, wordt het echt een puinhoop, dat onderzoek. Ja. Uh, maar die skill zelf, die is veel breder. Dus ja. uh, dat gaat niet eens per se over bewegingsonderwijs. Het gaat erover als jij als burger, als kind of als volwassene um, uh, iets gaat leren. In mijn geval iets bewegends. Dan kies je ervoor om, als je wilt tennissen, dan ga je naar een tennisclub. Dan kies je ervoor of je wel of geen tennislessen wil nemen. Uh, en vervolgens gaat die tennisleraar jou staan vertellen, je moet nu dit, je moet nu dat, je moet nu dat. Nou, daar stopt dan zelfregulatie alweer. Ja. Uh, dus ik zou ervoor willen pleiten om ook dat stuk um, uh, aan de leerling zelf over te laten. Ja, mooi. Maar dat, dat vraagt natuurlijk wel iets van de tennisleraar in dit voorbeeld. Ja. Uh, want die kan niet voortborduren op wat hij gewend is. Nee. Maar hij zal een <coughs> ander soort houding aan moeten nemen als... Ja, leraar kan je dan nog wel een leraar noemen? Ja, zeer zeker wel. Uh, dus hè, de, de, die vraag die is heel vaak de eerste vraag die ik ook krijg als ik bij een school kom. Uh, uh, kan dan de leraar koffie gaan halen en uh, voor de rest laten wat het is? Ja. Uh, absoluut niet. Dus um, uh, die leraar die krijgt wel een andere rol. Die krijgt een ondersteunende rol. En een metafoor die heel veel in literatuur ook langskomt is... als jij een plant wil laten groeien, kan je er niet aan trekken. Maar die plant heeft wel water nodig en voeding. En, uh, dus uh, nou ja, deze metafoor die is, is volgens mij mooi om ook hier te delen. Uh, je ondersteunt het leren. Ja. En dat is een andere skill dan wat heel veel leraren op school hebben geleerd. Op hun eigen opleiding. Ja, wat is een ondersteunend voorbeeld dat je zegt... Ja, dat, dat is wezenlijk anders dan hoe het normaal gebeurde... Met, met een leraar die een doel stelt. Wat kan een leraar doen of zeggen? Ja, ik zal een voorbeeld geven uit onderzoek... Wat, gister, uh, ja. wat we gisteren in de gymzaal met die wensprong gedaan hebben. Um, uh, de, de traditionele manier is dat de leraar kijkt naar die sprongen... en beslist wat handig is om te oefenen... en ook beslist wanneer je naar een moeilijkere sprong toe mag. Um, we laten dit over aan de kinderen... Uh, en dat wordt natuurlijk een puinhoop als je daar niks op doet. Want die gaan allemaal naar of de moeilijke of naar hun vriendje. Of naar, uh, als leraar kan je vervolgens helpen met uh, bijvoorbeeld feedback. Uh, of met in gesprek gaan met die leerlingen. Um, wat er nou precies goed was aan die sprong. Wat er niet goed was aan die sprong. Of waar hun aandacht zou moeten liggen. Uh, en ja, je kan ze uiteraard adviseren over wat een goed moment is om te oefenen. Of een goede plek is om te oefenen. Um, maar je vertelt ze niet meer wat volgens jou de bedoeling moet zijn. Ja, dus de leraar gaat echt door coachende vragen te stellen. Proberen een leerling... In een soort, ja, gaan we onderwijstermen gebruiken, maar in een soort groeimindset te krijgen. Eigenlijk wel. En uh, ja, goed, die groeimindset, ik vind dat een prima woord. Je kan ook zeggen, die leerling moet zelf het gevoel hebben uh, dat hij invloed heeft op zijn leerproces. Ja. Uh, de allereerste keer dat ik hiermee te maken kreeg, was toen ik zelf schaatstrainer was. En dan komen uh, kleine schaatsertjes van een jaar of uh, tien, elf, twaalf, die komen naar je toe. Meester, deed ik het goed? En dan denk ik, ja, ik kan nu wel iets roepen, maar blijkbaar heb jij zelf geen idee over of het wel of niet in de buurt was van waar het zijn moest. Um, en ja, dat was eigenlijk in mijn hoofd toen een soort van moment dat ik dacht van, ja, wacht even. Uh, als het echt goed gaat, dan voel je dat zelf ook. En, nou, dat gevoel, dat moet ieder mens wel hebben. Op het moment dat je een keer echt even uh, bewegend of überhaupt met iets wat je doet, als het lukt, dan denk je, bam, dat was hem. Uh, en ja, goed, dat gevoel dat zou veel meer richtinggevend moeten zijn dan wat de meester ervan vindt, of de juf. Ja, dus eigenlijk weet je het wel, maar soms heb je nog een, een bevestigende antwoord nodig of, of een vraag die je verder helpt. Ja, dus als het echt goed is, dan ja. voel je dat, dan weet je dat. Ja. Um, en dan komen soms die, die schaatsertjes ook met de handjes in de lucht, komen ze naar je toe <laughs> van het lukte. Maar het gaat juist meer om uh, als het wat subtieler is. Uh, soms lukt het niet. Maar ja, lukt het dan allemaal niet? Of zij waren er ook deeltjes die wel goed gingen? Of had je misschien de focus er helemaal niet bij? En daar heb je ook je leraar voor om uh, wel even eerlijker te zijn naar ja, wat lukte er nou wel en wat lukte er niet? Ja, precies. Ja, het is een soort omwenteling in leren. Chantal, jij werkt op een VO-school uh, in Alkmaar. Herken jij dit soort omwentelingen in leren? Meer, meer coachend of, of doelen vanuit de leerlingen? Hoe, hoe gaat dat? Ja, ja nou, ik, ik herken inderdaad heel veel dingen van wat je zegt. Um, daarom ben ik er ook zo nieuwsgierig naar. Um, ik noemde net al het woord groeimindset. Hè? Ik weet niet of iedereen die dit hoort dat begrip begrijpt. Dus ik zal hem een klein beetje toelichten. Uh, groeimindset gaat ervan uit dat uh, elk mens een uh, bepaald
dat je dan te weinig geïnspireerd wordt of dus gewoon te moeilijk gestopt Echt, krijgt. Met die plant te veel water of te veel zonlicht ja. of te weinig water. Een beetje, beetje goed zo. Goed voorbeeld, ja, ja. goed vergelijk. Ja. Um, nou ja, en de groeimindset en het stimuleren van leerlingen om zelf te kijken naar maak je een groei door in plaats van haal je nu al een acht of uh, je bent goed of fout. Uh, maak je een groei door is een veel, um, hopen wij tenminste, een veel langer termijn effect op de groei van een leerling als mens in het algemeen. Ja. Dat herken ik in jouw verhaal heel erg. Nou, dan gaat het er dus inderdaad niet meer om wat een leerling kan presteren. Uh, maar meer of die daar eigenaar van is. En of die uh, ideeën heeft over wat er inderdaad nog meer te halen is. Um, nou ja, goed, dat idee dat kan ook zijn dat je vindt, uh, het is wel genoeg hier. Uh, maar goed, als het om leren gaat, dan vind ik dat de leerling moet leren om ook eigenaar te zijn. Mede-eigenaar of wat dan ook. En hoe verhoudt zich dat dan, Joop? Jij zegt, uh, toetsen en cijfers geven werkt demotiverend. Dat was de stelling van Chantal. En jij zegt, nee, juist niet. Nee, inderdaad. Uh, en, uh, ik, en die is van buitenaf. Uh, nou, ik, ik ben nu weer met mijn bol in het bewegingsonderwijs. Ja, en ik ja. weet dat uh, een van de um, uh, drijfveren om te bewegen... is volgens mij gewoon, uh, ook gewoon dat je af en toe beoordeeld wordt. Ja. En op het moment dat je... Uh, nou ja, als er een soort van uitdaging voor je ligt... en jij wil die uitdaging gaan halen... Uh, dan, dan denk ik dat dat heel motiverend kan werken. Uh, deze hangt samen met mijn stellige antwoord op uh, dat contextloos toetsen. Uh, als uh, de norm van waar jij aan moet voldoen, als dat de norm van de leraar is, dat is niet motiverend. Maar als die norm iets is wat jij zelf ook wil bereiken, uh, je hebt uh, je vastgebeten in die wensprong, jij wil gestrekt over die kast gaan en op enig moment lukt het je ook en je krijgt daar een tien voor. Nou, motiverender kan bijna niet. En waarom moet nog iemand een tien geven als je zojuist zei van, ja, je weet eigenlijk zelf wel of het goed ging of niet? Ja, ja dat, is, dat is een hele boeiende. Um, en ik denk dat dat ook met ons schoolsysteem te maken heeft. Uh, beoordelen is daar onderdeel van. En ik denk ook dat dat uh, onderdeel ervan zou moeten zijn. Um, maar wat, wat doet beoordelen dan met die zelf, uh, ja, zelfregulatie, met het eigenaarschap? Het ligt er heel sterk aan wat je beoordeelt. Uh, dus zo gauw als jij uh, recht doet aan bijvoorbeeld de mate waarin iemand eigenaar kan zijn... of de mate waarin hij zijn doelen nastreeft en dat uh, organiseert... Uh, dan zou ik dat ook meewegen in de beoordeling. Ja, dus dat uh, vraagt misschien ook wel om het niet standaardiseren van toetsen of beoordelingen... maar het personaliseren daarvan. Ja, en, en, wat bedoel je met standaardiseren en personaliseren, Chantal? Um, uh, het is voor mij wat moeilijker om een, om een GIM of LO vergelijk te maken, maar stel... Jij geeft beeldende vorming. Ik geef beeldende vorming en ik kan tegen uh, mijn hele klas zeggen... jullie moeten nu, uh, weet ik veel, dit stil leven uh, realistisch gaan naschilderen. En uh, dan categoriseer ik de hele groep leerlingen. En sommigen krijgen een acht, sommigen een zes en sommigen een vier. Dat is een, uh, eh, dan gebruik ik, beoordeel ik alle leerlingen op dezelfde manier en ik vraag hetzelfde van ze. Ja. Maar in mijn kunstonderwijs zeg ik eerder tegen leerlingen, we hebben een... Bijvoorbeeld een thema waar we mee aan het werk gaan. Uh, jij bepaalt zelf afhankelijk van hè, je leeftijd en je ervaring... Um, met welk materiaal je gaat werken... of wat voor invulling je geeft aan dat thema. En dan uh, kan de een een acht krijgen... omdat hij uh, voor zichzelf een enorme groei door heeft gemaakt. En de ander krijgt voor een vergelijkbaar kwalitatief werkstuk... maar een zes, omdat hij zichzelf niet verder heeft gebracht. Ja, um, ik denk dat daarin LO en, en kunst behoorlijk hetzelfde is. LO is? Sorry, lichamelijke opvoeding uh, ja, of okay. geen. Um, uh, omdat er, uh, nou ik denk dat jullie nog wel eindexamen kunnen doen, ook met bepaalde normen. Ja, en, um, kijk, op het moment dat je uh, gewoon die wensprong wil beoordelen, of je wil het schilderijtje wat je ziet beoordelen, dan heb je daar criteria voor en dan kan je iemand op scoren. Uh, ik zou zeggen, neem het ruimer, kijk ook naar het proces. Uh, heeft iemand bepaalde technieken willen leren of heeft iemand uh, geprobeerd om uh, natuurgetrouw te werken? Uh, nou ja, ik weet niet wat precies allemaal de, de opties bij jou zijn. <laughs> ja, ja. Bij mij zou het ook gaan om, uh, um, heeft iemand gewerkt aan zijn eigen motivatie? Is hij bezig geweest om uh, gemotiveerd te blijven en misschien wel om anderen te helpen of om de juiste vragen aan de do docent te stellen? En op het moment dat je dat proces ook mee weet te beoordelen... Uh, dan denk ik dat een beoordeling uh, recht doet aan ook het gevoel van de leerling. Ja, dus je toetst niet alleen technische vaardigheden. Kan ik die wensprong uiteindelijk op die en die manier maken? Maar ook, nou ja, wat je zegt, heb ik bepaalde andere vaardigheden bijgeleerd? Heb ik een proces doorlopen? Heb ik erin een groei doorgemaakt? Het is breder. Ja, ja. ja ik, ik denk dat het een stuk breder is. En, en waarom, je zegt leren hoeft niet per se uh, leuk te zijn. Als ik denk aan bewegingsonderwijs, nou, dat is meestal een lievelingsvak hè, van leerlingen. Waarom mogen ze niet lekker daar uh, vrij bewegen, doen wat ze willen, leren wat ze willen? Uh, waarom moet er een beoordeling in zitten? Uh, dat is misschien een andere vraag, maar uh, okay, dus leren leuk. Uh, waarom die ja, leuk moet ja. zijn. Maar uh, kijk, leren, het zou het mooiste zijn als leren leuk is, want dan gaat het vanzelf en makkelijk. Ja. Um, maar er komen ook dingen langs die misschien niet leuk zijn. En ik, ik denk dat leuk, nou ja, waar het om zou moeten gaan is volgens mij dat het een soort van... Um, 
ja, bevrediging oplevert. Dus jij bent bezig te stoeien met jouw met jou, met jou beweegprobleem of met je, wat je op wil lossen. Je hebt je docent ingeschakeld, je hebt medeleerlingen ingeschakeld, je hebt je eigen gevoel. En uiteindelijk levert dat op dat jij behaalt wat je moet halen. Ja, of het dan onderweg leuk is geweest, dat zou mooi zijn. Maar het gaat mij erom dat als jij op het, gevo- op het eind het gevoel hebt, ik heb wat geleerd. En meester zegt van ja, je hebt eigenlijk helemaal niet zoveel geleerd, je krijgt een zes. Dat, dat, dat klopt niet. Dus het dat zou wat mij betreft zou het, uh, vooral bevredigend moeten zijn. Heb jij zelf uh, vanuit jouw eigen opleiding en achtergrond ook dat soort ervaringen? Dus heb jij dat soort onderwijs gekregen waar je nu naar streeft? Um, ik denk dat dat mijn twijfel ook was met wat heb je geleerd op school. Uh, ik heb heel veel informatie over mezelf gekregen. Over dingen die ik leuk vind, die ik niet leuk vind. Maar de conclusies zijn allemaal pas veel later gekomen. Dat ja. ik, oh, wacht even. Oh, oh, dat was toen ook al. Um, en... Ik denk wel dat dat mee heeft gewerkt. Dus zowel in hoe ik uh, sporten heb geleerd, uh, maar ook als hoe ik uh, nou ja, tot aan de universiteit aan toe uh, gewoon iedere keer maar um, nou ja, goed genoeg gelukkig was uh, in het halen van alle hokjes die, die nodig waren. Maar als je dan afvraagt, ja, wat heb ik nou eigenlijk geleerd? Nou, dat is pas veel later gekomen. Dat ik dacht, ja, voor, toen ik echt zelf een drive kreeg van wacht even, dit wil ik kunnen. Maar toen was ik al wel een paar schooltypes voorbij. Ja, precies. En daardoor... Daardoor pleit je er misschien ook wel extra hard voor... om leerlingen al tijdens hun onderwijscarrière... dit soort inzichten mee ja. te geven. Ja, dat maakt in ieder geval dat ik daar echt stellig in geloof. Ja, en, en dat me, heeft ja. misschien ook echt vooral met bewustwording te maken... bij leerlingen. Um, dat denk ik wel. Dus heel veel leerlingen zijn nu ook gewoon gewend... dat meester de touwtjes in handen heeft of juf. Um, en als je ze die ineens geeft, dat, dat kan heel verwarrend zijn. En als zij zich er bewust van worden dat dat inderdaad mag en kan... en dat je daar iets in kan leren... Uh, dan valt daar van alles te halen. En, en wat, voor, wat doet dat met, uh, met leerlingen over twintig jaar? Dat je ze nu dit al leert? Zo. Um, nou, ik hoop dat die leerlingen over twintig jaar... Uh, een stuk beter in staat zijn. Aan de ene kant om... Uh, ja, goed, dat is een reflectievaardigheid... om te zien wat zij in huis hebben. Om daar ja. eerlijk over te dus zijn. Dus voor de volwassenen die, die zichzelf kennen, zeg je. Ja, eigenlijk wel. Um, en de, de skill die daarna zit is natuurlijk als jij ergens ervaart... ja, dat zou wat meer moeten zijn, dat je ook weet wat je moet doen. En dat je dan dus niet afhankelijk bent van meester doe ik het goed. Uh, maar dat je ook gewoon zelf weet, wacht even, ik heb dit niet in huis. Ik kan naar een vereniging gaan, ik kan naar, uh, nou ja, gewoon oefenen überhaupt. Um, uh, het zou heel mooi zijn als dat een, een soort van basisvaardigheid wordt. Ja. Okay. En niet en, alleen voor, voor bewegingsonderwijs. Ik denk dat dit gewoon een life skill kan zijn. Dus vanuit bewegingsonderwijs leer je iets wat je, waar je altijd wat aan hebt. Ik hoop dat wel. Ja, ja. <coughs> dat is jouw onderzoek. Mooi. We hadden in onze allereerste podcast uh, Juri Cornelissen, oud profvoetballer. En die, die is nu, als ik, nou, ik doe hem te kort waarschijnlijk, maar hij is een soort van buurtbeweegcoach vanuit Alkmaar Sport. Uh, laat hij allerlei kinderen bewegen in de buurt. En uh, jij bent aangedragen door uh, Jan Gunneweg, waar ook een podcast van is. En je zei van, ja, het is alweer heel lang geleden dat hier een, een podcast over bewegen was. Ik ben blij dat ik er nu ben. Maar wat maakt bewegen dan zo belangrijk? Want meestal is het, tenminste op het basisonderwijs en, en op het voortgezette onderwijs, toch een beetje het kind van de rekening. Op mbo, hbo, nou, ik weet niet of er veel sportlessen zijn, maar mm-hmm. uh, hoe, hoe zit dat? Wat, waarom bewegen? Ja, dus inderdaad allereerst. Ik ben heel blij dat na de allereerste podcast er eindelijk weer bewegen op de agenda staat. Want wat mij betreft is het uh, zowel in het onderwijs als in het leven gewoon echt net zo onderdeel van uh, van het leven als als het hele cognitieve gebeuren. Wat mij betreft is bewegen een manier om om te gaan met je omgeving. Dus je leert je gedragen ten opzichte van wat er om je heen gebeurt. En dat kan heel cognitief, maar meestal is dat ook gewoon met bewegen. Um, en in die zin is het bewegingsonderwijs ook gewoon in die zin voorbereidend op het leven. En uh, je leert daar jezelf uit op die, uh, in die gedragsvorm. Um, ik vind het in die zin dus heel belangrijk dat uh, dat bewegingsonderwijs eigenlijk net zo serieus is als het andere onderwijs. En aan de andere kant ben ik ook heel blij dat wij niet aan dezelfde normen en eindtermen hmm. vastzitten als dat uh, reguliere onderwijs. Want wij kunnen gewoon wat flexibeler zijn eigenlijk. Ja, dat is mooi. Hoe doe je dat met je eigen kinderen, Joop? Want volgens mij ben je ook, uh, ben je ook vader. Ja, klopt. Um, nou ja, aan de ene kant bij de, uh, de loodgieter lekt het. Um, Je en zit de hele dag op uh, de Playstation. Ja, nou, zo erg is het gelukkig niet, maar dat willen ze wel. Uh, kijk, ik probeer wel bij zowel mijn eigen kinderen als als ik wel trainingen geef... Uh, uh, die kinderen zoveel mogelijk te stimuleren om te ontdekken. En ik vind dat ook echt heel waardevol. Ik hoop ook dat ze dat meekrijgen. Um, en aan de andere kant, soms moet je ook gewoon op je handen zitten... om niet gewoon te zeggen, doe het even zo. Uh, en ik denk ook dat daar niks mis mee is. Maar um, ik, ik probeer hier wel bewust van te zijn. Sportief, uh, stukje sportiviteit. Uh, Precies. Nee. Hoe is het met jou bewegen, Chantal? Nou, over het algemeen wel goed. Ik ja. heb net nog een paar trappen heel hard opgerend... omdat ik wat aan de late kant was. Dus uh, <laughs> zit goed. En als zit je dat goed. volhoudt dagelijks, dan, ja, dan, dan is het heel beweging. <laughs> ja. um, 
Ja, jullie hebben, uh, want ik heb natuurlijk een beetje weer gespeakt en zo op uh, LinkedIn en op websites. Uh, jullie hebben een take-home message. Dat zegt vier je fouten. Um, kun je die nog even uitleggen? Wat impliceert dat volgens jou allemaal? Ja, wat fijn dat je daarover begint. Um, uh, ik ben heel erg sterk gaan geloven in die, uh, in die message. Uh, eerst was het echt gewoon vooral een mooie zin. Uh, maar uh, d- door fouten te maken, uh, gun je jezelf ook de mogelijkheid om dingen te proberen. Dus als het gaat om ontdekken en ervaren wat er kan gebeuren... Uh, dan zou ik zeggen, iedere keer als jij een foutje maakt... gebeurt er iets wat je niet gepland had en waar je dus nog wat kan leren. Um, je kan zelf je fouten vieren, maar ik vind dus dat al jouw leraren... ook jouw fouten zouden moeten vieren in plaats van zouden moeten... Nou ja, bij proberen te sturen. Ja. Feedback gaat heel vaak over wat er nog niet goed gaat. En daarmee vertel je eigenlijk ook dat dat dus nog beter moet. Uh, ik denk dat je dat moet laten zien als een soort inkijkje in wat er allemaal nog kan gaan gebeuren. En uh, nou goed, je bent erdoor verrast dat die fout gebeurde. Uh, leer ervan, pak het op, maak er iets moois van. Maar in ieder geval probeer het niet bij te sturen of weg te poetsen. Ja. Dus ergens vraagt misschien het huidige examineren van leerlingen ook wel hoeveel fouten uh, ze kunnen aantonen te hebben gemaakt in hun onderwijscarrière omdat ze daardoor groei misschien ja, hebben. En om dan met een vier met je handjes in de lucht de zaal uit te lopen. Ik weet niet of dat de bedoeling is. Maar uh, nou ja, het zou inderdaad meer een soort tussenmeting moeten zijn dan een afrekening. Ja, precies. Ja, ja, waarin je, waarna je ook weer wat leert. Want alleen een, een briefje, een proefwerk terug met een vier erop. En we gaan het volgende hoofdstuk doen. Ja, het is zonde als het daar stopt. Dus ja. als je zegt dit was een vier en we gaan nu wat anders doen. Uh, dan zou ik zeggen het was een vier. En wat zegt dat ons? Wat moeten we nu? Waar kunnen we op verder? Uh, dat, dat is anders. Hè? Dan, ja, dat klinkt anders. Ja, ik vind van wel. <laughs> Mooie boodschap om, uh, om, om dat zo te doen. Joop, we zijn met Dit is Onderwijs, proberen we heel erg de, de, de scholendeuren allemaal open te zetten en goed te kijken wat gebeurt er om ons heen en waar moeten we de kinderen nou, um, hoe moeten we die voorbereiden op de toekomst? Die komt tal van uitdagingen, terwijl we praten alleen al. Um, wat, wat kunnen we nou leren van, van ondernemers, van de omgeving? Wat, wat, zie, wat zie jij? Waar zie jij kansen? Ja, die, ik vind die op beweeggebied vind ik die lastig, denk ik. Um, ja. Maar wat vooral uh, een heel groot verschil is tussen school en ondernemen... is dat uh, ondernemen veel meer met de neus in de toekomst staan. Um, als iets nog niet lukt, dan moeten we kijken wat we kunnen gaan doen... om het wel voor elkaar te krijgen. Uh, terwijl school heel erg op het feedback zit van ja, dit lukt nog niet. En uh, nou ja, goed, uiteraard ben je dan ook aan het oefenen. Uh, maar ik zou heel erg uh, vast willen houden aan de, de groei... die bijvoorbeeld een ondernemer kan laten zien. Um, uh, hoe kunnen we het beter krijgen? Hoe kunnen we kansen pakken waar, uh, met, met de neus naar de toekomst? Ik heb de indruk dat dat op school ook wel steeds vaker en meer gebeurt. Maar ja, klopt. Maar je kan elkaar er nog uh, meer in versterken. Ik denk, denk het wel. Ja. Ja. Mooie uh, boodschap ook. Uh. Ja, denk het wel. En dat zou wat jou betreft dus echt een toevoeging zijn aan het onderwijs. Daar waar het niet al gebeurt wel. Precies, ja. ja. Um, ter afsluiting um, wil ik jou uh, een soort quote voorleggen van uh, Margaret Mead. Misschien ken je haar. Zij was een Amerikaans antropologe. En uh, zij zei natuurlijk in het Engels wat ik nu in het Nederlands ga vertellen. Uh, Haar stelling was, kinderen moeten leren hoe ze moeten denken en niet wat ze moeten denken. Nou, wat goed dat je die gevonden hebt. Uh, Ik zou heel kort kunnen zeggen, volledig mee eens. Oké, en als je het iets langer zou moeten zeggen? Uh, Dus als een kind leert hoe die moet denken, dan kan je dat uh, toepassen op een heleboel verschillende soorten gedachten. En als ik dan hoor een kind zou moeten leren hoe die moet bewegen en niet precies hoe die beweging eruit moet zien. Het gaat er echt om dat jij inderdaad leert je eigen boontjes te doppen. En uh, wat nou precies die boontjes in de toekomst gaat zijn, dat maakt allemaal niet zoveel uit. Maar leer nou maar gewoon hoe je het doet. Uh, In plaats van hoe dat er precies uit zou moeten zien of hoe je gedachten precies zouden moeten zijn. Ja. Ja, wat je dan doet. Ja. Die skills kun je overal gaan toepassen. Dat is ja. wel, uh, ja, ik denk het wel. Ja. Dankjewel Joop. Mooi, ja, heel erg bedankt. Ja, nou leuk. Dit was weer een aflevering van Dit is Onderwijs. Wil je meer weten? Kijk dan op de website ditisonderwijs.nl Dit was Dit is Onderwijs. Een podcast waarin we proberen een verbinding te maken tussen het onderwijs en de wereld van morgen. En die van de dag daarna. Dit is Onderwijs is een samenwerking tussen SACS en Streekstad Centraal.